Jika Anda merasa kesepian atau sedih dan bingung mau curhat ke siapa, kini Anda bisa membeli teman curhat melalui Shopee. Akun Shopee ini bernama Erlina NR dan dipanggil sebagai Lady Mirza. Cukup membayar satu ringgit Malaysia atau sekitar 3.400 rupiah, Lady Mirza akan bersedia mendengarkan cerita Anda melalui Shopee Chat. Tidak dijelaskan berapa lama durasi yang diberikan bagi pembeli untuk meluapkan isi hatinya. Namun yang jelas Lady hanya menerima percakapan melalui Shopee Chat dan tidak melayani via telepon. Akun ini juga telah mendapat review bintang 5 dari semua pembeli jasanya yang berarti mereka puas. Lady Mirza akan membuat Anda tenang dan merasa lebih baik dengan kata-kata melalui chat. Berdasarkan review para pembeli, sebagian merasa kembali termotivasi dan bersemangat. Pembeli juga mengungkapkan kalau Lady tidak menghakimi entah dari baik atau buruknya cerita. Dan tenang saja, semua informasi pembeli beserta ceritanya akan dirahasiakan. Media lokal Malaysia, World of Buzz, berhasil menghubungi Lady Mirza dan Lady mengaku kalau ia bukanlah tenaga profesional psikologi. Meski bukan ahli, ia berharap mampu membantu orang yang sedang melewati masa sulit. Aku ingin membantu orang untuk mengingatkan kalau mereka harus menghargai dan mencintai diri mereka sendiri atas semua yang telah mereka lalui, jelas Lady. Selain Lady, ada juga akun Shopee lain yang menjual jasa serupa, yaitu Kawan Meluah. Kawan Meluah sempat viral melalui tweet oleh seorang warganet Ed Bakir Naj. Jasanya juga dijual dengan harga satu ringgit Malaysia saja. Jika Anda berminat untuk membeli jasa curhat ini di Shopee, mungkin Anda terpaksa gigi jari. Karena jasa teman curhat ini baru ada di Malaysia dan belum ada di negara lain. Viral foto spanduk yang menawarkan jasa jual beli ketombe, benarkah? Apakah kalian berketombe? Ingin tombe kalian tidak sia-sia terbuang? Jual ketombe kamu di lapak ini. Tersebar foto sebuah lapak yang menawarkan jasa jual beli ketombe di Twitter pada 12 Oktober lalu. Lapak ini memperjualbelikan ketombe yang dihargai Rp65.000 per kilogram. Di foto tampak seorang ibu-ibu sebagai penjaga lapak dan ada seorang pria sedang menyisir ketombenya untuk dijual. Di spanduk tertulis, jual beli ketombe rambut Anda, di sini kami beli. Satu kilogram Rp65.000, tidak usah keramas, kami siap beli ketombe Anda. Hai Pontianak pun mengkonfirmasi langsung nomor ponsel yang tersedia di spanduk dan direspon dengan baik oleh si pembuat spanduk bernama Koirul Anam. Koirul mengatakan bahwa ia memang pertama kali mengunggah foto itu di akun Facebook miliknya. Pria asal Magelang tersebut bercerita bahwa ia mendapat ide tersebut saat mandi dan ia melihat tulisan ketombe pada botol shampoo miliknya. Lalu, ia kepikiran untuk membuat spanduk ketombe. Semenjak fotonya menjadi viral, Koirul mendapatkan 1.300 pesan. Melalui WhatsApp, Koirul mengatakan kepada Hai Pontianak bahwa foto itu memang ditujukan untuk hiburan. Nyari ketombe satu ons aja susah, apalagi satu kilogram, ujar Koirul. Koirul juga mengaku bahwa ia memang sering membuat foto unik. Dulu pernah membuat foto tongsis 20 meter, lalu jasa melupakan mantan, dan sekarang jual beli ketombe. Koirul menuturkan bahwa ia hanya ingin berfoto dengan salah satu komedian kondang Indonesia, Sule. Wah, semoga cita-citanya berfoto dengan Kang Sule tercapai ya. Wah, ternyata ASI bisa menjadi bisnis yang menggiurkan. Julie Dennis, wanita 32 tahun dari Florida, mampu menghasilkan uang hampir 20 ribu dolar atau sebesar 293 juta rupiah dengan menjual asinya secara online kepada orang asing, seperti yang dilansir dari Unilight. Bisnis ini ia mulai lakukan sejak ia melahirkan seorang bayi pengganti pada Agustus 2019. Setelah bayinya berusia 6 bulan dan diberikan ke pasangan lain, bayi itu tidak lagi membutuhkan asinya dan ia pun mulai menjual asinya. Julie, yang juga seorang guru SD, menjual asi dengan harga 90 sen untuk per 29,57 ml kepada keluarga yang bayinya yang juga dilahirkan dengan ibu pengganti tapi tidak bisa memberikan asi. Tapi apa yang dilakukan Juli banyak dikritik orang. Menanggapi kritik tersebut, Juli berkata, Saya memiliki rahim dan asi yang sangat baik, jadi saya sebaiknya menggunakannya. Hal ini tidak sepenuhnya berorientasi pada uang, tetapi saya memastikan itu sepadan untuk saya dan keluarga saya. Saya mendapatkan komentar yang memalukan saya karena meminta kompensasi atas waktu yang saya habiskan untuk memompa. Karena banyak orang berpikir bahwa asi itu gratis, jadi untuk apa saya menjual asi saya? Saya menghabiskan berjam-jam setiap hari terhubung dengan pompa, dan itu merupakan waktu yang jauh dari keluarga saya. 
Julie juga tahu apa yang harus ia lakukan saat memproduksi susunya. Ia selalu memastikan pompa payudara yang ia gunakan tetap bersih dan dikantongi dengan benar. Sejauh ini ia menyediakan asi untuk dua bayi hingga mereka berusia satu tahun. Setiap bulan Juli memompa 443 liter asi. Ia menyimpannya di freezer sebelum mengirimnya ke seluruh negara dengan ice packs. Juli juga mengganti pola makannya dengan membuang produk susu sapi untuk memenuhi kebutuhan bayi yang ia beri asi. Dan memang, apa yang ia lakukan sepadan dengan apa yang ia dapatkan. Juli bercerita bahwa selama enam bulan pertama, ia menggunakan uang hasil penjualan asinya untuk membayar tagihan dan kebutuhan rumah tangga. Tapi, Juli sering mendapatkan permintaan yang tidak menyenangkan dari pelanggan, seperti seorang pria yang meminta bukti bahwa asi itu memang miliknya. Mereka biasanya meminta video atau gambar yang tidak bisa diterima dan Juli akan memblokir orang seperti itu. Juli mengaku bahwa dengan asinya, kini ia bisa menyisihkan sedikit uang untuk menabung. Sulit bangun untuk sahur karena tinggal sendiri? Hubungi pemuda terpuji ini karena ia menyediakan jasa membangunkan sahur bagi kalian yang masih single. Baru-baru ini seorang pemuda asal Magelang bernama Koiro Anam memasang sebuah banner untuk mempromosikan jasanya membangunkan sahur melalui telepon, dilaporkan oleh Tribu News. Seperti yang Anda tahu, saat ini kita sedang menjalani puasa, tentu sulit untuk bangun sahur, apalagi bagi mereka anak-anak kos yang masih jomblo. Kasihan kan kalau sampai bangun kesiangan dan menjalani puasa tanpa sahur? Melihat peluang tersebut, Koirul menyediakan jasanya bagi mereka yang masih jomblo untuk sahur dan menjalankan ibadah puasanya dengan sempurna. Selain memasang banner, Koirul juga mempromosikan jasanya dengan mengunggah foto-foto banner tersebut di akun Instagramnya at Anam Channel. Sejak hari pertama ia mempromosikan jasanya, Koirul mengklaim telah berhasil mendapatkan 11 pelanggan di hari pertama. Namun dari 11 pelanggan, hanya tiga orang yang mengangkat telepon sahur dari Koirul. Saya membangunkan 11 orang dan yang bangun hanya tiga orang, tapi enggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Ujar Koirul kepada Tribu News. Koirul menjelaskan bahwa ia sudah siap sejak pukul 2 dini hari untuk menelepon dan membangunkan para pelanggannya sahur. Selain itu, ia juga menawarkan berbuka puasa bersama bagi pelanggannya yang single. Koirul tidak memungut biaya dalam menawarkan jasanya ini, alias gratis. Ini dikarenakan ia khawatir apabila ia juga ketiduran ketika ia seharusnya membangunkan orang lain dan tidak ada yang rugi bagi kedua belah pihak jika gratis. Salut juga sih dengan inisiatif Koirol melakukan hal-hal positif di bulan suci Ramadan ini.